Today I'm going to be looking at one of my favourite Swedish satire platforms, Freudian Slip Productions, and one of their videos called Sphere's Cursing. Now, I've watched a couple of their videos with a similar concept, looking at Gothenburg and Stockholm, and it basically looks at those places, emphasises the stereotypes of those places. So this one is obviously about Sweden, overall as a country so interested to see the satire on this tell me what you think about it tell me what you think about the stereotypes and so on uh, let's watch this is an interesting image in itself let's check out många personer har invandrat till Sverige och för att lagom hjälpa dem förstå svenskarna har vi skapat Sverige kursen är alla här det de kommer jag några till bra för mitt klassrum stänger inga dörrar Vi korrigerar Sverigebilden. I Sverige bilar inte till för att brännas. Det är till för att föda barnen. Och förklara dina rättigheter. I Sverige har vi yttrandefrihet. Tyvärr gäller det samhällsdebatterande kändisar också. Någon borde verkligen för in be dem läsa på lite. Och du får lära dig konflikthantering. Istället för att prata med varandra så skriver svenskar anonyma arga lappar. Förlåt, det lät lite tontigt bara. Ingen fara. <laughs> Almost like passive aggressive again. These are good little observations about what I would imagine is the stereotypes of Sweden. That first one when he closed, uh, he like opened the door, which is a very good analogy for like the migration uh, or welcoming nature of Sweden to migrants. Like a great little touch. That's what I love about Freudian slip productions. It doesn't need to be just about what they say. Visually, they do some great satire as well. Nu tar vi en rundvandring och lämnar plats för återvändande IS-turister som ska samtalsterapi här. Och någon vill då vi säga. Jo förresten, det här är den svenska konsensuskalendern som bestämmer vilken åsikt som är okej okay att ha varje månad. Den satt vi här i korridoren. Det finns också tid för nöje. Det här är lite roligt, för man tror att man får lägga den här i. Men det är inte tillåtet. Så om jag lägger färgat i ofärgat då? Vissa saker skämtar man inte om. <laughs> här har vi ett monument so som ska påminna oss om kommunismens fasor. Världens bästa idé i teorin, men som inte riktigt levereras som man önskar. Det är också dåliga på att upptäcka talang. Is that true? Uh, <laughs> uh, great touch to, I guess, obviously, because I've said it before, like, Freudian slip productions should definitely be on TV. I would imagine it's better than most satire that's on TV, definitely, when I look at British satire. This show is better than a lot of the satire. That little look to camera, like saying, come and get us, we should be on TV. Great, another great little touch. Det här är Rosenbad. Här är det stor säkerhet, så här kommer ingen obehör in. Allra minst verkligheten. Nu är vi på en svensk förfest. Wow, wow. Ska du ha det? Nej, ja. Ta det långt i kvällen. Ska jag ta lite? Nej, det är, det är bra. Det är bra. Säker. Här har man som svensk ett ansvar. Sticka ifrån en jävla nykterist. <laughs> Again, that's something that would happen in Scotland as well. I feel some relatability there. Everybody just likes to drink, party, have a good time. No time for the people who don't want to stick alcohol down their throat, I guess. Like, great little uh, twist there as well. Och vi besöker en svensk förort. Ja, då kan jag ta och sätta våra kasta in tarmband. Hur mår du? Ja, det är okej, okay, men framförallt undrar man hur stenkastar mår. Han kanske sträckte axeln. Ska vi ringa till ambulans? <laughs> Nej, det är nog bäst att han så låter axeln vila. Sammanfattningsvis så är det viktigt att vi löser områdets stora problem. Ska det kallas no-go-zone eller inte? Vilken bra svenska ni pratar förresten. Vi har bott på asylboende tio år. Ja, det ser man. Ja. Ja, hoppas ni ska trivas i Sverige. Det finns inga bostäder eller jobb till er, men en jävla massa plats i Norrland. Lycka till nu! Sök idag. So good, det är givetvis man. inget krav. Wow. Excellent, man. That is what I'm talking about with great satire. Like, playing on those uh, stereotypes or maybe it's not so much of a stereotype about that welcoming nature, everybody trying to be so politically correct, even the guy who got maimed in the head 
still trying to think about the other person, trying to show how, uh, yeah, again, like, they don't want to be offensive, they just want to be, like, politically correct, care about everybody, no matter how you feel. Uh, again, this will probably be even more, like, enjoyable being Swedish. Tell me how you feel about this. Uh, and the things that they spoke about in this, do you relate to a lot of that? Do you, what do you think about it? Do you think Freudian slip production should be on Swedish TV? I think it should be. I think it definitely could be. Like these are, like definitely television quality already with the cinematography, the filming, the satire, the writing, the acting. It's all that quality already. Let's petition for it to be on Swedish TV, man. Uh, but tell me what you think about this one. Thanks.